അസ്സലാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷാപ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പീസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചിക്കന് പ്രത്യേക അളവൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലിടുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കുറവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി പിന്നെ ചിക്കൻ എല്ലോട് കൂടി എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കാരണം ആ എല്ലിലുള്ള ഒരു നെയ്യൊക്കെ തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളച്ച ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണത് ഇത് നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കട്ടില്ലാതെ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലർ ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കുക ഞാനിതൊന്നും ഇതിൽ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എഗ് യോക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നല്ലോണം നൂല് പോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നൂല് പോലെ ചുറ്റിച്ചു ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുറ്റിച്ചു ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നൂല് പോലെ കിട്ടും അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പമുള്ള ഒരു ചില്ലി വിനഗറും കൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി വിനഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്